Hello mga ka-Wonderham! May bago na naman tayong video pero magbasa muna tayo ng mga comments. Shout out kay Robin Tulipat. Uh, shout out din kay Eileen Hervasio. Sabi niya pa shout out po boss. Uh, shout out din kay Anjanet Andes. Sabi niya pa shout out Wonderham. Sabi naman ni Princess Nicole Maloles, ako po din, ako po din nyo po kaboses, joke lang po, pa shoutout po Kuya Wonder. Yun, nagreply siya din sa aking post kung sino yung kaboses ko. May nagsabi kaboses ko daw si Daniel Padilla. May iba naman sabi si Ion. Ion ba yun o Ion? Yung boyfriend ni Vice Ganda. <laughs> Kaboses ko si Daniel. Sabi naman ni EMLSGO, pa-shoutout po. Uh, sabi ni Nicole Borlagdan, Kuya, pa-shoutout po Ate Ham, saka Kuya Wonder. Hihi, thank you po talaga. I really appreciate the way you teach us para mapadali. Hihi. Thank you, Nicole Borlagdan. Hihi. Sabi naman ni Jonah Lolenchu. Lolenchu o Lolenchu. Thank you po. God bless po. Pa-shoutout naman po. So, shoutout sa inyo. Kumusta kayo? Jonah, Nicole, EML, Princess, Anjanet, Eileen, and Robin. Salamat sa panonood sa ating YouTube channel. So, ang ating problem ay uh, word problem involving linear equations so sabi use a system of linear equations to solve each problem so may dalawang problem number one muna tayo uh, the sum of the ages of Beth and Janet is 58 in 4 years time Beth will be as old as Janet 2 years ago how old are they now so paano natin yan sasagutan Ang tinatanong kung ilang taon na si Beth tsaka si Janet. So, yun ang gagawin nating variable. Yun ang hanapin natin. So, uh, gawin nating x yung age ni Janet. Age, o oh, Beth na lang muna. Age of Beth. Y naman yung age of Janet. Kasi yun yung hinahanap natin. How old are they now? Ilang taon na sila. Uh, ang sabi, the sum of the ages of Beth and Janet is 58. So, pag pinag-add mo daw yung age ni Beth at ni Janet, equal sa 58. So, ibig sabihin, yung age ni Beth, yung x, i-add mo sa age ni Janet, yung y, 58. So, yan na yung una nating linear equation. Tapos, uh, in 4 years time, so after 4 years daw, Beth will be as old as Janet 2 years ago. So, after 4 years, si Beth daw, yung edad ni Beth sa 4 years, magiging kasing edad na niya si, yung edad ni Janet 2 years ago. So, age ni Beth yung ex, ba So, yung age ni Beth in 4 years, so, dagdagan mo ng 4 na taon. Yung age niya, dagdagan mo ng 4 na taon kasi in 4 years. So, yung age daw ni Beth sa 4 years will be so, pag will be equals, magiging kapareho ng uh, edad ni Janet. Ito yung edad ni Janet. Edad ni Janet, 2 years ago. So, yung edad ni Janet 2 years ago ay y minus 2. Kasi ito yung edad niya ngayon. Binawasan mo ng dalawa para yun yung 2 years ago. So, how old are they now? So, yan. Meron tayong dalawang equation. Ito yung unang equation. Ito yung pangalawa. Pero, ayusin muna natin to Lagay natin yung y sa kaliwa. Tapos, yung positive 4 sa kanan. So, magiging x. Yung y positive dito. Nilagay mo sa kaliwa. Magiging negative y. Equals. So, ito minus 2. Diba? Minus 2. Tapos, yung 4. Positive 4. Pag nilagay mo sa kanan, magiging negative 4. So, x minus y equals negative 2 minus 4, negative 6. So, ito na yung pangalawa nating equation. 
x minus y equals negative 6. Ito yung unang equation. So, pwede na natin siyang isolve. Um, so, gamitin natin yung solving by elimination. So, pagtapatin natin yung x, tsaka yung y, tsaka yung constant. So, ipag a natin yung dalawang equation. Um, ang makakancel or ang may eliminate dito yung y kasi positive to positive y plus negative y equal 0. So, yan yung may eliminate natin. Wala na yan. So, matitira na yung x. x plus x is equal to 2x equals uh, 58 my, uh, plus negative 6 is equal to 52. So, 2x equals 52 na. Madali na yan. Divide mo sa 2 para matira yung x. Divide mo rin to sa 2. So, cancel na yung 2. x na lang natira. x is equal to 52 divided by 2 is equal to 2, 4, 2, 2, 4, 12, 26. Tama, 26. So, x is equal to 26. So, x yung age ni Beth. Big sabihin, 26 years old si Beth. 26 years old. So, ano naman yung age ni Janet, yung y? So, gamitin natin itong equation na to x plus y equals 58. x plus y equals 58. So, palit natin yung 26 dito sa x. So, 26 plus y equals 58. So, lipat natin yung 26 dito sa kanan, magiging negative 26. Wala na to. Nalipat na. So, y na lang natira equals uh, 58 minus 26 is equal to 32. Tama ba? Mahina sa mental math si Kuya Wonder. 32. So, 32 ang y. 32 ang age ni Janet. Si Janet ay 32 years old. So, paano natin i-check yan? Yung age daw ni... Eh, yung sum daw nung age ni Beth at ni Janet is 58. So, age ni Beth, 26. Age ni Janet, 32. Sum daw nila ay 58. 58 pa to? 6 plus 2, 8. 2 plus 3, 4. So, tama. 58 pag pinag-add yung age nila. Tapos, in 4 years daw... Beth will be as old as Janet 2 years ago. So, in 4 years, si Beth magiging 30 years old na siya. 30 years old na si Beth after 4 years. Kasi 26 plus 4. Magiging kaedad na daw niya si Janet ng 2 years ago. Eh, si Janet, 32 years old ngayon. So, 2 years ago, 30 years old siya. So, tama din. So, tama ang ating sagot. Si Beth ay 26 years old. Si Janet ay 32 years old. At yan yung mga equation natin na medyo magulo na. <laughs> Kasi nasolve na natin. So, next. Uh, the sum of the digits of a two-digit number is 14. If the digits are reversed, the new number is 23 less than twice the original number. Find the original number. Ah, so, medyo mahirap tong number 2. Dito natin isolve sa kabilang page. So, two-digit number yung hinahanap natin. Ang sum daw ng dalawang digit ay 14. So, halimbawa, x yung una nating digit, yung tens digit. Tens digit. Tapos, y yung pangalawang digit, yung ones digit. So, dun sa unang sinabi, the sum of the digits of a two-digit number is 14. May equation ka na ag ag agad. Pag pinag mo daw yung dalawang digit nila, 14. So, x plus y equals 14. Uh, pero, ang hinahanap mo ay yung original number. So, paano to? Um, Mag-example nga tayo. Halimbawa, meron tayong number na... 24. So, two, 24 yung number. 2 yung tens digit. 4 yung ones digit. Uh, paano natin i-ano yung number? Paano natin makukuha yung 24? Diba, yung 2 ita times mo sa 10. 2 times 10. 
uh, tsaka mo ipa-plus sa 4. Kasi 2 times 10 is equal to 20 plus 4. 2 plus 4 is equal to 24. So, para mo makuha yon, ang 10th digit, multiply mo sa 10, tapos tsaka mo i-add sa 1th digit. So, ganito din ang gagawin natin. Yung 10th digit, multiply mo sa 10, ito yung 10th digit, 10x, tsaka mo i-add sa 1th digit, yung y. 10x plus y. So, ito yung original number. Original number. Original number. Yan yung original number. Um, so, parang ganito lang. 24 yung original number. Ito yung tens digit. 2. Ito yung ones digit. 4. Para makuha mo yung original number, tina times mo sa 10 yung tens digit. Tsaka bago mo i-add sa ones digit para maging 24. So, ang sabi... If the digits are reversed, the new number is 23 less than twice the original number. Ang gulo. So, re-reverse mo daw yung digit. Yung y yun naman yung gagawin mong tens digit. At ang x naman, yung tens digit, ang gagawin mo namang ones digit. Medyo komplikado na. So, babalik tarin mo. Yung y naman yung itatimes mo sa 10. Yung x naman yung i-add mo, yung ones digit. So, if the digits are reversed, ito na, binaliktad mo na yung digit. The new number, yung new number ay 23 less than. So, pag, nag, ano ka na, pag may problem ka na 23 less than, ibig sabihin nun, minus 23. Basta may ganun. Kung mara, 6 less than, ibig sabihin minus 6. 5 less than, ibig sabihin minus 5. So, ito ang 23 less than, minus 23. 23 less than twice the original number. So, twice the original number. Ibig sabihin, 2 times ng original number. So, ito yung original number. So, 10x plus y. Ta times mo sa 2. So, 23 less than, minus 23. 2 times or twice the original number. 2 times itong original number. So, yung original number, tinimes mo sa 2, binawasan mo ng 23. Ganun lang ibig sabihin nun. Tapos, ito yung binaliktad mo yung digit. So, yan na yung equation natin. Simplify muna natin. 10y plus x equals, so, distribute mo yung 2 times mo sa 10y. 2 times, ah, 10x pala. 2 times 10x is equal to 20x. 2 times y is equal to 2y minus 23. Uh, hmm. So, gawin natin Lipat natin lahat nung Mga x and y sa kaliwa So, sulat muna natin to 10y plus x 20x, lilipat mo rin sa kaliwa Magiging minus 20x Plus 2y, lilipat mo sa kaliwa Magiging negative 2y Nilipat mo sa kaliwa ng equal Kaya naging negative yung sign tapos negative 23 yung naiwan sa kanan so pag add in natin yung magkakapareho na term uh, plus x minus 20x is equal to negative 19x 10y minus 2y is equal to plus 8y equals negative 23 so, ayan, meron na tayong second equation. Ito, equation number 2. Ito, equation number 1. X plus Y equals 14. Um, gawin naman natin yung method na substitution. So, paan natin isa substitute? Ito, gawin natin slope intercept form. So, magiging Y equals, so, X mapupunta sa kanan, magiging negative X plus 14. So, itong y na to, ipapalit natin dito sa y sa baba. So, y sa baba. Itong negative x plus 14. So, magiging, copy natin to, negative 19x plus 8y. 
Ang y na ipapalit natin ay negative x plus 14. Negative x plus 14. Pinalit natin sa y dahil itong negative x plus 14 ay equal sa y. Kaya natin pinalit sa y ng second equation. So, equals negative 23. Uh, solve natin. Negative 19x. So, itong 8 i-distribute natin. Plus 8 times negative x equals negative 8x uh, plus 8 times 14 so yun lang yun 14 times 8 8, 16, 24, 32, 32 8, 9, 10, 11 so 112 equals negative 23 uh, okay negative 19x Pa-plus natin sa negative 8x is equal to negative uh, 9, 27x. Tama. So, ito namang negative, ay, negative plus 112. Lilipat mo sa kabila magiging negative 112. So, equal natin. Equal. Negative 23 minus 112. So, ano to? Negative 112. Negative 23. 5, 2, uh, 3. So, negative 23 minus 112 is equal to negative 135. So, ito. Negative 27x. Uh, saan to ba to? Calcule naman natin. I-divide mo siya sa negative 27. Divide mo sa negative 27. Cancel. Ay, hindi na pala kita. Cancel yung negative 27. X na lang. Sakto ba to? So, negative 135. Divided by negative 27. Sakto, 5. So, ang X natin ay 5. Yan, X na tayo. Ang Ang x natin ay 10's digit. 10's digit ay 5. So, ano naman yung 1's digit? Palit natin yung x dito sa x plus y equals 14. So, masyado na magulo. x plus y equals 14. Palit natin tong 5 sa x. 5 plus y equals 14. Lipat mo yung 5 sa kabila. Magiging minus 5. So, y na lang. y equals... Uh, 14 minus 5 is equal to 9. Tama. Tama. Nahina sa mental math si Kuya Wonder. Y equals 9. Ang 1's digit ay equal sa 9. So, ibig sabihin, ang original number, itong original number, 10x plus y. So, yung 5 ta times mo sa 10, 50 plus y plus 9, 59. So, madali lang yan. 10 digit mo kasi 5. 1 digit mo ay 9. 59 ang original number. Ito ang sagot. Original number. So, tingnan nga natin kung tama. 59 yung original number. Ang sum daw ng, ng digits nila ay 14. So, 5 plus 9 equals 14. Tama. Tapos, if the digits are reversed, so, pag binaliktad mo daw yung digit, magiging 95. Pag binaliktad mo yung digit, magiging 95. Ay equal daw siya sa 23 less than twice the original number. So, yung original number mo ay 59. Twice ng original number, bawasan mo ng 23. So, tingnan nga natin. Calcule ko na lang para mabilis. Checking na lang naman to. So, twice ng original number. 2 times 59 is equal to 118. Tapos, wabawasan mo ng 23. So, tama. 95 equals 95. So, yan ang sagot natin sa number 2. Medyo magulo. So, intindihin nyo na lang. Pero, ang original number na hinahanap ay 59. Bye-bye.